नमस्कार दोस्तों फिजिक्स एंड फिंगर टिप्स विद ललित चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल में आज क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर लेते हैं मैंने पहले भी जैसे बच्चों से कहा है कि आपके पास आप अपने अड़ोस पड़ोस या अपने रिश्तेदार से किसी से भी नई क्लास की जो एट्थ से नाइन्थ क्लास में चले गए वो किताबें तैयार कर लें जब तक नई बुक्स आते हैं आपके पास तब तक उन किताबों से काम चलाया जा सकता है अब उन किताबों में आपने कैसे शुरुआत करनी है अक्सर हम देखते हैं कि शुरुआत करने में बड़ी कठिनाई होती है कि कैसे स्टार्ट करें बगैर टीचिंग के बगैर टीचर के तो प्यारे बच्चों आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हुए कोई क्लास नाइन्थ का अगर बच्चा है और उसके पास माना एक फिजिक्स की बुक आ गई है तो वो फिजिक्स को कैसे स्टार्ट करे तो मैंने पहले भी कहा है कि चैप्टर उठाइए और गो थ्रू लाइन प्रत्येक लाइन को पढ़िए स्टेंजा समझिए और उसके बाद पूरी थ्योरी समझिए तो एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ क्लास नाइन्थ की बच्ची के साथ कि आप एक बार आपके पास नई बुक आई है तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे तो पहला चैप्टर के साथ जो कि मौसम का है पावनी चतुर्वेदी यस स्टार्ट A tree is fixed at a place, so we say that it is stationary. Similarly, a house, a school, a factory, electric poles, and telephone poles are all stationary objects, which remain fixed at a place. One, uh, on the other hand, a man, animals, birds, cars, buses, trains, etc., do not remain stationary all the time. They can move from one place to another. For example. A man moves when he walks along a uh, along a road. A bird moves when it flies in the sky. A cheetah moves when it runs in the jungle, and a fish moves when it swims in the water. Similarly, a car or a bus moves on the road. A train moves on the track, and a ship uh, moves in water, and an aeroplane moves in uh, moves when it flies in the uh, air from one place to another. The movement of the, uh, of the body or object is called motion. A common characteristic of all the moving bodies is that they change their position with time. We can also define motion as follows: A body is said to be in motion or moving when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as reference point. For example, when the position of a car changes continuously. With respect to stationary object like house and trees, etc., we say that the car is uh, moving or that the car is in motion. Let us take an example to understand the meaning of motion more clearly. Uh, in Figure two, we can uh, we see a car in uh, at position A in front of the house. Figure दिखाइए. Yes. a uh, uh, house and a tree at a particular time in this case uh, the house and tree are the stationary objects which are taken as a reference point now after 5 uh, seconds we see the same car at position b which is quite far away from the house and tree uh, figure 2 uh, this means that the position of car is changing continuously with respect to the stationary object house and tree so we say that the car is moving or that the car is in motion uh, some other bodies or objects around us which show different kind of motion are swing merry go round pendulum of a clock uh, the hands of the watch uh, in a body uh, if a body move fairly fast then its movement or motion can be observed easily but if a body moves very slow Uh, then it's become difficult to observe its motion or the movement immediately for example a wrist watch has three hands a second hand a minute hand and a hour hand which moves around uh, which moves around the uh, dial uh, now the second hand second hand of the watch moves quite fast so we can observe the movement or motion of the second hand of the watch very easily but the minute hand and the hours hand of the watch uh, moves quite slow so their movement cannot be observed easily we will uh, we will have to keep on observing the position of minute hand and hours hand for quite some minute to uh, 
to observe that the uh, whether the uh, hands are moving or not this is because when a body moves it uh, moves its position changes with time in order to study the motion of body or object uh, we should first know the meaning of two terms distance and displacement okay ab aapne jitna padha theek hai aap kya kya samjhi usko spasht karo thoda sa मोशन इज द इज द मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद टाइम दिस दिस कैन टेक प्लेस वी कैन एक्सप्लेन इट बाई टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ सम रेफरेंस पॉइंट फॉर एग्जाम्पल अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू थ्रू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सो वी कैन ऑब्जर्व द मोशन तो आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज द मोशन एंड व्हाट इज द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेक्स एज ए यू कैन टेक एज ए रेफरेंस पॉइंट कि हम उस पॉइंट को देखते हुए उसके रेफरेंस में दूसरी जो बॉडी मोशन कर रही है उसको चेक कर सके अगर हमारे पास वो भी मोशन में है दो पैरल दो चीजें मोशन में है एक साथ चल रही है तो कैसा लगेगा कि दोनों रेफरेंस पॉइंट है दोनों अगर तो एक को स्टेशनरी रखना और दूसरे को मूवमेंट में रखना है तो पता चल जाएगा मोशन क्लियर हो गया yes. तो पहला जो आपने पढ़ा और समझा और नेक्स्ट अब अगला क्या चल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट तो एक चीज और आ गई की टाइम के साथ पोजिशन चेंज होना That is motion. Motion. और किसके थ्रू मानेंगे हम उसको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट गुड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इन एवरीडे लैंग्वेज द वर्ड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज इन द सेम सेंस बट इन फिजिक्स दीज टू वर्ड हैव डिफरेंट मीनिंग लेट एस अंडरस्टैंड इन डिफरेंट दिस बाई टेकिंग एग्जाम्पल सपोज अ मैन लिव एट प्लेस ए फिगर थ्री ओके एंड ही हैज टू रीच अनदर प्लेस सी बट फर्स्ट ही हैज टू मीट हिज फ्रेंड लिविंग एट प्लेस बी नाउ द मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ फाइव किलोमीटर टू रीच बी एंड देन ट्रेवल्स अनदर थ्री किलोमीटर फ्रॉम बी टू रीच सी दस The man goes along the path A B C shown by dotted lines. Length of the path A B C gives us a actual distance traveled by the man. Thus, figure बना दो इसको. Thus, the distance traveled by a body is the actual length of the path covered by the moving body, irrespective to the direction in which the body travels. For example, in this case, the actual length of the path covered by the man is five kilometer plus three kilometer is equals to eight kilometer. So, the distance traveled by the man is eight kilometer. We will now discuss this problem in the different way. when the man has reached uh, point c we want to know how far he is now from the starting point a this is we uh, we want to know uh, the shortest distance between a uh, between point a and point c let us draw straight line ac between a and c the length of this uh, straight line path ac which is 4 km here is the displacement of the man uh, from point a that is on the reaching c the man is only 4 km away from the starting point a 
This displacement is in the east direction. Thus, when a body moves from one place to another, the distance traveled refers to the actual length of the uh, of the erect path of the distance traveled by a, uh, a object uh, on the erect path. Whereas displacement refers to the straight line path between the initial and the final position. So. Whatever uh, be the actual length of the path followed by a moving body, displacement of the body is always represented by the shortest length between the initial, uh, re, uh, initial and final position of the body. Thus, when a body moves from one position to another, uh, the shortest uh, straight line distance between the initial uh, position and final position of the body along with direction is known as its displacement. It is uh, in the above example, the shortest distance between initial point A and the final point C of the uh, men is 4 km. So the displacement of the men is 4 km in the east direction. It is clear that the dis uh, displacement traveled uh, has only magnitude whereas displacement uh, has magnitude as well as direction. The, uh, the quantities like distance, displacements, etc. are known as physical quantities or quantities of phys physics. The magnitude of the phys uh, physical quantity means size of the physical quantity. A physical quantity have, having one magnitude uh, of the physical quantity have one um, magnitude or size is known as a uh, scalar quantity. A scalar quantity has no direction on the other hand a physical a physical quantity having magnitude as well as direction is known as vector quantity distance uh, is a uh, distance is a uh, scalar quantity because it has magnitude only it has no uh, specified direction displacement is a vector quantity because it has magnitude as well as direction for example, if a car travels a distance of 50 km, then the uh, expression 50 km is the distance traveled. And if the car travel traveling a straight line in the east direction or any other direction, then the expression 50 km towards east is the dis displacement of the car. The distance traveled by a moving body cannot be zero. Uh, but the final displacement of the moving uh, body can be zero. The displacement of a uh, moving body will be zero if after traveling a certain distance, the moving body finally come back to the starting point or st uh, starting position. This will become clear uh, from the following example. Suppose a man start from, uh, start from place A and travel uh, a distance of 5 km to reach place B. Uh, from, the, uh, from place B, he travels another 3 km to reach C. Uh, and finally, the man uh, travels 4 km from the C to reach back to the starting point A. In this case, uh, though the man has traveled a distance of 5 km plus 3 km plus 4 km is equal to 12 km, but the final displacement of the man is 0. This is because the man has reached back to uh, back at the starting point A and the starting line uh, and the start uh, straight line distance between a uh, initial position and the final position is zero. Thus, uh, if we uh, if we take a round trip to uh, and reach back to the starting point, then though we uh, we have traveled some distance, our final displacement will be zero. This is because the straight uh, la line distance between the initial and final position will be zero. For example, uh, if we travel along a circular track of radius r and reach back to the starting point a, then, two, uh, then though we have traveled a distance of 2 pi r, uh, but our final dis uh, displacement will be zero. We will now solve the problem based on distance and displacement. Okay. Now, displacement or distance two term. So, what is 
distance and what is displacement distance has magnitude but uh, displacement has magnitude plus direction तो जिसके पास मैग्नीट्यूड ही हो ओनली सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज क्या कहलाती है स्केलर क्वांटिटी और जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी ओके अब जो इनिशियल पोजीशन इसका ए था और सी तक पहुंचना था तो देयर आर वेरियस वेज वी हैव टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू सी ऐसे ऐसे डायरेक्ट पाथ हो सकते हैं बट जो स्ट्रेट लाइन पाथ है बिटवीन ए एंड सी वो क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट With the shortest distance is known as displacement. Yes, or which direction? East to west, north. So clear, हो गया. तो scalar quantity and तो आप इसी तरह से बच्चों go through line जाएंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे. तो आप जब school खुलेंगे तो आपको कई चीजें पहले से पता होंगी. तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास स्वाध्याय का और इसकी आदत डालिए. प्रत्येक सब्जेक्ट को आप इसी तरह गो थ्रू लाइन पढ़िए समझने की कोशिश कीजिए और की पॉइंट्स उसके अपने लिए नोट कर दीजिए आप बड़ी आसानी से इस चैप्टर को समझ जाएंगे थैंक यू और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने पेरेंट के साथ जो है बोलिए उनको कि थोड़ा सा हमें ध्यान दें पढ़ाएं और खुद पढ़ें सबसे बेहतर यह क्या अपनी जिज्ञासा अपने अंदर से आनी चाहिए आपकी जिज्ञासा पढ़ने के लिए कि हाँ नई बुक्स में क्या चीज़ नया है प्रत्येक बच्चा ऐसे समझ सकता है थैंक यू